channel na ito ay magtuturo ako sa inyo ng English lessons at study tips na talaga namang makakatulong sa mga estudyante at pati na rin sa mga may edad na gustong matutong mag-English. So, let's begin! In English language, paano mo masasabi na you feel embarrassed or you are ashamed? Kasi kapag tinanong ka ng isang tao na anong Tagalog ng embarrassed, at ang isasagot mo ay napahiya, tapos tatanungin ka rin ng iba na ano naman ang Tagalog ng ashamed. At ang isasagot mo pa rin ay napahiya. So, ano ang pinagkaiba ng dalawang ito? Tapusin mo ang video na ito upang hindi ka numalito. Ang totoo niyan, ang dalawang salitang ito ay halos magkapareho lang, pero magkaiba sila sa ilang sitwasyon. In fact, pareho silang adjective or describe yung feeling ng isang tao. Kasi kapag sinabi nating embarrassed, nakakaramdam ka ng hiya. At pag sinabi nating ashamed, nakakaramdam ka rin ng hiya. So dumako na tayo sa pinagkaiba ng dalawang salitang ito. Magsimula tayo sa embarrassed. Kapag sinabi nating embarrassed, ito yung nararamdaman mong klase ng hiya. Kapag pakiramdam mo yung ibang tao may napapansin sa'yo, or sa itsura mo nakakaiba. Okay? When you feel uncomfortable, okay? Siguro sa itsura mo, sa panlabas mong anyo, sa pananamit mo. So, halimbawa, uh, kapag ikaw ay may kausap na tao, or kapag nakikipagkainan ka, no? Tapos, may napansin mo na yung ngipin mo ay may sumabit na konting na konting dumi, no? Tapos, pakiramdam mo, pakiramdam mo, tinitingnan yun ng ibang tao na kasama mo. So, you feel uncomfortable. You feel embarrassed, no? Nahihiya ka kasi pakiramdam mo may something strange sa itsura mo. So, another example. When you are not dressed appropriately for a party. So, halimbawa, sa isang party na pupuntahan mo, yung party pala na yun, ang theme ay dapat naka-formal attire, no? Pero, ikaw, nagpunta ka ng nakapantulog. So, akala mo, pajama party yung pupuntahan mo. So, ikaw lang yun na iiba. So, you feel embarrassed, you feel uncomfortable, kasi ikaw lang yung nakapajama. Tapos, yung napuntahan mong party, yung mga taong dumalo doon, mga nakagaw, no? Mga nakasuit. Tapos, ikaw lang yung nakapajama. Kasi, akala mo, pajama party yun. So again, when you feel embarrassed, it means that you feel uncomfortable kasi may kakaiba sa iyo. May kakaiba sa itsura mo. May kakaiba sa panlabas mong anyo. May something strange sa itsura mo na pakiramdam mo na papansin ng ibang tao na nakapaligid sa iyo. Bago tayo magpatuloy, ay kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, i-click mo lamang ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. So next is the word ashamed. When you feel ashamed, it just simply means na you did something bad or wrong. Madalas, morally wrong, no? Tapos, later on, parang pinagsisisihan mo bakit mo nagawa yun. Ashamed. Okay? You feel ashamed. Nahihiya ka sa sarili mo. Nahihiya ka sa ibang tao. Bakit mo ginawa sa kanila yun? Nagsisi ka. So, for example, you yelled at your kids for no reason. So, halimbawa, yung magulang, yung isang magulang ay naibaling niya yung kanyang galit sa mga anak niya. Walang rason eh. Pagod lang siya sa maghapong pagtatrabaho, for example. Tapos, sinigawan niya yung anak niya. Tapos, maya-maya, nakaramdam siya ng guilt, no? Na parang napahiya siya sa sarili niya na bakit ko ba ginawa yun sa anak ko, no? So, nakaramdam siya ng hiya. So, another example. When you lied at your parents, no? So, kapag nagsinungaling ka sa magulang mo, then later on, uh, you feel ashamed. Nakaramdam ka ng hiya. Kasi, bakit 
bakit mo ba bakit mo ba nagawa na magsinungaling sa magulang mo eh magulang mo yon so ganon so ayon ang tinatawag nating ashamed no ibig sabihin may ginawa kang something wrong or something bad then later on makakaramdam ka ng hiya sa sarili mo o sa ibang tao nandun yung salitang regret Madalas nararanasan ko rin to or nafeel ko rin to before uh, kapag nagsasalita ako sa harap ng maraming tao. Before kasi student leader ako, so nandoon yung public speaking, 'di ba? So kapag nagaha- nagsasalita ako sa harap ng mga kapwa ko estudyante noon, tapos may masasabi ko na something word na strange sa pandinig nila. Tapos may may, may basta may masasabi kong mali ganun. Maya-maya makakaramdam ako ng hiya sa sarili ko na ano ba yan? Bakit po ko sinabi yun? Feeling ko pinagtatawanan nila ako sa isip nila. Hindi lang nila pinapakita sa akin. Feeling ko na, natatawa sila deep inside sa akin. So, ganun. I feel ashamed, no? Kasi pinagsisisihan ko na bakit ko sinabi yun? Dapat hindi ko sinabi. So, andun yung regret. So, again, kapag sinabi nating embarrassed, Ibig sabihin, you feel uncomfortable kasi iniisip mo na yung ibang tao may napapansin na something strange sa iyo. Okay? Kapag naman sinabi nating kapag naman sinabi nating ashamed, dito na pumapasok yung salitang regret, no? Yung may nagawa kang something bad or wrong, then later on pinagsisisihan mo kung bakit mo nagawa 'yon. Now, it's your turn. Simple lang ang gagawin mo. Mag-iisip ka lamang ng sitwasyon na pwede nating paggamitan ng word na embarrassed at ashamed. I-share mo ang iyong idea sa ating comment section at i-check natin yan. Thank you everyone for watching. Again, I am Miles Bermudez and see you again on my next videos. God bless and goodbye.